Un rico aeropuerto, señorita. A cinco soles, baratito nomás para acá los maestros que estamos en la, en la huelga. La huelga de maestros convirtió la tradicional Plaza San Martín en un verdadero mercado. Rico desayuno, varón, tres soles, hermano, rico manchapecho, varón. adelante. Comida al paso, bebidas y diferentes productos eran vendidos alrededor del monumento de Don José de San Martín mientras que los profesores descansaban y comían en el césped de esta histórica plaza. Bueno, aquí un combinadito cevichito, acá muy rico. El amigo creo que es Piorano, nosotros que somos a Ignacio, está rico, es especial, ¿eh? este, baratito, nomás cinco soles. Vendemos pescado frito. ¿Cuánto es el plato de pescado frito? Uh, acá para, lo, para, lo, para el magisterio, para el maestro, nosotros solamente vendemos a cuatro y cinco soles el negocio, hay bastantes clientes. Sí, sí, hay bastante, ya estamos trabajando casi una semana. Acá un platito de cuatro soles, como nos ha mochado nuestro sueldo, no alcanza para comer. Esto es hasta las seis de la tarde. Platos descartables, botellas y bolsas plásticas terminaron regados en el suelo generando malestar entre vecinos y turistas. Como profesores ellos deben cuidar el ornato en vez de estar ahí ensuciando, ¿no? Sus basuras con su bolsita y llevársela pues aunque sea en la marcha. Desde que se iniciaron las movilizaciones por las calles del centro de Lima, cientos de comerciantes se han visto afectados. Restaurantes, tiendas de ropas y negocios ubicados en los Girones Lampa, Ucayal y Carabaya redujeron considerablemente sus ventas. Estamos en un promedio de 20% de la venta. A veces cuando podemos trabajar llegamos hasta un 40, 45. Es un promedio de 60 millones de soles diarios que se están dejando de vender. Estamos ahorita estamos eh, sin, sin cómo pagar el, el alquiler. Son alquileres que tenemos que pagar. El, los dueños no, no nos, tampoco nos, 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 nos entienden. Ellos quieren su, su pago y punto. La verdad ya no sabemos qué hacer porque cada rato, todo el día lo cierran. No, no sé por dónde tenemos que pagar el alquiler, impuesto, personal. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, dijo que se está haciendo una evaluación de los daños ocasionados por la marcha en el centro histórico de la ciudad. Permanentemente hay una evaluación de los, de los daños, lamentablemente todavía no podemos empezar a repararlos. Yo en este caso invoco a que no se haga daño a la propiedad eh, pública. El burgo maestre invocó a que no se rompa el diálogo entre los docentes y el gobierno. Yo invocaría a paz, a tranquilidad, a serenidad y a una solución pronta a través de un diálogo sereno. ¿no? Invoco a que eh, no se corte el diálogo y que se le dé una pronta solución en aras del, del país, de todos los estudiantes. ¿no? Castañeda Locio dijo que reconoce el derecho a la protesta de los maestros, pero no avala el daño a la propiedad pública y privada.